கெமிஸ்ட்ரி கண்டின் பண்ணுறது கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் பார்க்கலாம் இந்த கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸில் சொல்யூஷன் சாப்டர் எடுத்துக்கிறோம் சொல்யூஷன் சாப்டர் எடுத்துக்கிறோம் சொல்யூஷன் சாப்டரில் நியூமெரிக்கல்ஸ் பார்க்குறோம் இப்போ நியூமெரிக்கல்ஸில் லாஸ்ட் நியூமெரிக்கல் பாருங்கள் லாஸ்ட் நியூமெரிக்கல் பாருங்கள் லாஸ்ட் நியூமெரிக்கல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லாஸ்ட் நியூமெரிக்கலில் என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா லிக்யூட் ஏ எடுத்துக்கிறோம் லிக்யூட் ஏ இந்த லிக்யூட் ஏக்கு வந்து பி நாட் கொடுத்துருக்காங்க வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் பியூர் பியூர் ஏ கொடுத்துருக்காங்க வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் பியூர் ஏ எவ்வளோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி அடுத்து பியூர் பி எடுத்துக்கிறோம் பி எடுத்துக்கிறோம் இந்த பியினுடைய பி நாட் கொடுத்துருக்காங்க பிக்கு வந்து இதுக்கு பீனா இதுக்கு பி நாட் எவ்வளோன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி இப்போ ஏ வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்கன்னா டென் மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க ஏ வந்து டென் மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க பி வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்கன்னா டுவெல் மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க பி வந்து டுவெல் மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் அண்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்குது ரிசல்ட் அண்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்குது இந்த சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து பாலிமரைசேஷன் போது இதில் வந்து ஏ வந்து பாலிமரைசேஷன் போது ஏ வந்து பாலிமரைசேஷன் போது ஏ பாலிமரைசேஷன் போது அப்படி பாலிமரைசேஷன் போயிட்டு போகும்போது இந்த பாலிமரா மாறுது ஏ வந்து பாலிமரா மாறுது இந்த பாலிமர் வந்து இன்சாலபிள் சாலிட் இந்த பாலிமர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்சாலபிள் சாலிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த இந்த பாலிமரைசேஷன் இந்த பாலிமரைசேஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸ் இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனில் வருது இந்த பாலிமரைசேஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனில் வருது இப்போது இந்த பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸை ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ்க்கு விட்டுறாங்க ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் இருக்கும் விட்டாச்சு ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் இருக்கும் விட்ட பின்னாடி சொல்யூட் ஆட் பண்ணுறாங்க சொல்யூட் எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறாங்கனாக்கா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மோல் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மோல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் ஆட் பண்ணுறாங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மோல் ஆஃப் சொல்யூட் ஆட் பண்ணுறாங்க சொல்யூட் ஆட் பண்ண என்ன ஆகுதுனாக்கா பாலிமரைசேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடுது பாலிமரைசேஷன் பாலிமரைசேஷன் என்னாச்சுன்னா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு பாலிமரைசேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இப்போ வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் சொல்யூஷன் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் சொல்யூஷன் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க இந்த பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் இக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்புறமா என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா இந்த வால்யூம் சேஞ்ச் இதெல்லாம் நெக்லிஜிபிள் அன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஐடியல் பிஹேவியரை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க வால்யூம் சேஞ்ச் வந்து நெக்லிஜிபிள் அப்படி சொல்லிட்டாங்க வால்யூம் சேஞ்ச் வந்து நெக்லிஜிபிள் அப்படி சொல்லிட்டாங்க சரி இப்போ வந்து இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஏ வந்து பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் போது இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இந்த பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அதுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க சரி அதுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கேட்குறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னாக்க அதுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்னன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் திருநாட் த்ரீ கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் திருநாட் த்ரீ பை டி லாக் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ நாட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அட் டைம் டி சரி இப்போ கேவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் திருநாட் த்ரீ டி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டைம் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க டைம் வந்து ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டைம் வந்து ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் லாக் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட் எவ்வளோனா ஏ ஏ வந்து இனிஷியல் எவ்வளோனா டென் மோல்ஸ் ஏ வந்து இனிஷியல் எவ்வளோனா டென் மோல்ஸ் அந்த
டைம் டீனா டைம் வந்து ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் இப்போ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸில் ஏ எவ்வளோ இருக்கும் அண்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஏ எவ்வளோ இருக்கும்ட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸில் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸில் ஏ வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ ஏ வந்து டென் மோல்ஸ் எடுத்துக்கணும் இங்கே அதில் பி டுவெல் மோல்ஸ் ஆட் பண்ணோம் பியை ஆட் பண்ண உடனே ஏ வந்து பாலிமரைசேஷனுக்கு போகுது ஏ பாலிமரைசேஷன் போகுது இந்த பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க இந்த பாலிமர் ஏ வந்து பாலிமரை கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த பாலிமர் வந்து அப்படியே இன்சாலுபிள் சாலிட் இன்சாலுபிள் சாலிடுனா அது சொல்யூஷனில் இருக்காது சொல்யூஷனை விட்டு கீழே வந்துடும் கீழே டெபாசிட் ஆகிடும் அப்போது இந்த பாலிமர் இந்த ஏ ஏ வந்து பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் போது இன்சாலுபிள் சாலிடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ரிசல்டன் சொல்யூஷனில் இந்த இன்சாலுபிள் சாலிட் இருக்கும் இந்த இன்சாலுபிள் சாலிடுக்கும் இந்த வேப்பர் ப்ரெஷருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இந்த இன்சாலுபிள் சாலிடுக்கும் இந்த வேப்பர் ப்ரெஷருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஏன்னா இந்த பாலிமர் வந்து இந்த சொல்யூஷனில் டிசால்வ் ஆகலை இந்த பாலிமர் சொல்யூஷனில் டிசால்வ் ஆகலைன்னும் போது அது எப்படி வேப்பரைஸ் ஆகும் எப்படி வேப்பரை கன்வெர்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி வேப்பரை கன்வெர்ட் ஆகும்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அது இன்சாலுபிள் சாலிடாக இருக்குது சரி சரி ஓகே அப்படின்னா இந்த பாலிமருக்கும் இந்த வேப்பர் ப்ரெஷருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது சம்பந்தம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டோம் சரி இப்போ வந்து இந்த இந்த நீங்கள் வந்து என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா இது வந்து கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸான்னு கேட்டிருக்கீங்க கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ்ன்னு எப்படி சொல்கிறதுனாக்கா இப்போ சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாப்டருக்கும் இன்னொரு சாப்டருக்கும் இன்டர் ரிலேட் பண்ணிவிடுவாங்க இன்டர் ரிலேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் இது கைனட்டிக்ஸோட ரிலேட் ஆகுது இந்த சொல்யூஷன் சாப்டரும் கைனட்டிக்ஸும் ரிலேட் ஆகுது வேற ஒன்றும் கிடையாது சரி இப்போ வந்து இந்த பாலிமர் வந்து இன்சாலுபிள் சாலிடாக இருக்கிறதுனால இந்த சொல்யூஷனில் இந்த பாலிமர் இருக்காது இந்த சொல்யூஷனில் ஏன் பாலிமர் இல்லைன்னா இது வந்து இன்சாலுபிள் அப்போ இந்த பாலிமர் எங்கே இருக்குன்னா சொல்யூஷனுக்கு கீழே டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அடுத்து இந்த பாலிமர் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகுமா வேப்பரைஸ் ஆகாதான்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிமர் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகாது இந்த பாலிமர் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகாது இந்த பாலிமர் வேப்பரைஸ் ஆகாதனால இந்த வேப்பர் ப்ரெஷ் ஆஃப் சொல்யூஷனுக்கும் இந்த பாலிமருக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது அப்படி இருக்குதுங்க சரி இப்போ இந்த ஏ வந்து பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் போகுதுன்னு சொல்கிறோம் இது பாட்டி பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் போயினே இருக்குது டைம் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் வரும்போது இந்த சொல்யூட்டு சொல்யூட்டுன்றது ஏதோ ஒரு சொல்யூட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ண உடனே இந்த ஏனுடைய பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டாப் ஆயிடுது அப்படின்னா பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுதுனாக்கா இந்த ஏ வந்து டென் மோல்ஸ் எடுத்துக்கணும் இல்லைங்க இந்த டென் மோல்ஸும் இங்கே பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் போயிடுச்சா இல்லை கொஞ்சம் பாலிமரைசேஷன் போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குதா அதனு என்ன மீனிங் அதுக்கு இப்போ ஏ வந்து பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் போகுது ஏ எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னா டென் மோல்ஸ் எடுத்துக்கணும் இந்த டென் மோல்ஸும் இந்த டென் மோல்ஸும் பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் போயிடுச்சா இல்லை கொஞ்சம் போயிருக்குது கொஞ்சம் ரிமைனிங் கொஞ்சம் ரிமைனிங் அப்படியே ஏவாக இருக்குது அண்ட்டு மீனிங்கா இங்கே பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டாப்ஸுன்ட்டு சொல்கிறாங்க பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டாப்ஸுனாக்கா அதனுடைய மீனிங் என்ன கொஞ்சம் ஏ வந்து பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டு பாலிமரை கன்வெர்ட் ஆகிருக்குது கொஞ்சம் ஏ வந்து அப்படி ஏவா இருக்குது அண்டு மீனிங் அப்படின்னா இந்த இந் இப்போ இந்த ரிசல்டன்ட் சொல்யூஷன் இந்த சொல்யூட்டு ஆட் பண்ண பின்னாடி கொஞ்சம் இந்த ரிசல்டன்ட் சொல்யூஷனில் கொஞ்சம் ஏ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரி எவ்வளவு ஏ இருக்கும் ஏ வந்து எவ்வளோ இருக்கும்ட்டு நம்ம பார்க்கணும் இங்கே வந்து ஏ எவ்வளோ இருக்கும்ட்டு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஏ வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அண்டு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக டென் மோல்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த டென் மோல்ஸில் கொஞ்சம் வந்து பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் போயிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் தானே இங்கே இருக்கும் அப்போ ரிமைனிங் இங்கே இருக்குதுன்னாக்கா ஏ வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னாக்கா டென் மைனஸ் எக்ஸ் மோல்ஸ் இருக்குது ஏ வந்து டென் மைனஸ் எக்ஸ் மோல்ஸ் இருக்குது அப்படி சொல்லலாம் அப்போது எக்ஸ் மோல்ஸ் என்னாச்சு இந்த எக்ஸ் மோல்ஸ்ன்றது என்ன இந்த எக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ வந்து பாலிமராக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அண்டு மீனிங் அப்போ டென் மைனஸ் எக்ஸ்ன்றது ரிமைனிங் ஏ ரிமைனிங் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏ இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ வந்து டென் மோல்ஸ் அதில் எக்ஸ் மோல்ஸ் வந்து பாலிமராக மாறிடுச்சு ரிமைனிங் அவ்வளோ இருக்குது டென் மைனஸ் எக்ஸ் மோல்ஸ் இருக்குது சரி அடுத்து வந்து பி பார்க்கணும் பியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது பி வந்து பாலிமரைசேஷனுக்கோ இந்த பி
இந்த இடத்துல கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அட் டைம் டி கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அட் டைம் டினா ஏ எவ்வளோ இருக்குதுன்னா டென் மைனஸ் எக்ஸ் மோல்ஸ் இருக்குது அப்போ டென் மைனஸ் எக்ஸ் மோல்ஸ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்னங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா இந்த இடம் நோன் வேல்யூவாக தானே இருக்கணும் ஆனால் இது எப்படி இருக்குது டென் மைனஸ் எக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த எக்ஸு தெரிஞ்சால் தான் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் அப்போ தான் கே கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ நமக்கு எக்ஸ் வேணும் சரி எக்ஸ் வேணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா இப்ப நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா எக்ஸ் தேவைப்படுது எக்ஸுக்காக நம்ம என்ன செய்யறோம்னாக்கா எக்ஸுக்காக என்ன செய்யறோம்னா இந்த வேப்பர் ப்ரெஷ் ஆஃப் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப வேப்பர் ப்ரெஷ் ஆஃப் சொல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லணும்னாக்கா பி நாட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் ஏ மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி நாட் ஆஃப் பி இன்ட்டு மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் பி அப்படி எடுத்துக்கிறோம் இப்ப வேப்பர் ப்ரெஷ் ஆஃப் சொல்யூஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் வேப்பர் ப்ரெஷ் ஆஃப் சொல்யூஷன் எவ்வளோனா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் P0A நாட் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பி நாட் ஏ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பி நாட் ஏ எவ்வளோனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் இன்ட்டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏனா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ டென் மைனஸ் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏனா எங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏன்னு பார்க்கணும்னா இந்த இந்த சொல்யூஷனுடைய வேப்பர் ப்ரெஷர் தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த சொல்யூஷனில் ஏ எவ்வளோ இருக்குதோ அதை தான் இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரி அடுத்து வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னா ஏ வந்து டென் மைனஸ் எக்ஸ் மோல்ஸ் பி வந்து டுவெல் மோல்ஸ் சொல்யூட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மோல்ஸ் பி வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மோல்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த சொல்யூஷனில் என்னென்ன இருக்குதுன்னா ஏ இருக்குது டென் மைனஸ் எக்ஸ் மோல்ஸ் இருக்குது இந்த சொல்யூஷனில் பி இருக்குது டுவெல் மோல்ஸ் இருக்குது இந்த சொல்யூஷனில் சொல்யூட் இருக்குது பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மோல்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த சொல்யூஷனில் டோட்டல் மோல்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் இந்த டென் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த டுவெல் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மோல்ஸ் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அடுத்து ப்ளஸ் இந்த பி நாட் பி பி நாட் பி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி நாட் பி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பி நாட் பி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மி எம்எம் பி நாட் பி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இன்ட்டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பி மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பி அது வந்து டுவெல் மோல்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னா ஏ வந்து டென் மைனஸ் எக்ஸ் பி வந்து டுவெல் மோல்ஸ் சொல்யூட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் மோல்ஸ் சொல்யூட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் மோல்ஸ் சரி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா எக்ஸ் கிடைக்கும் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எக்ஸ் கிடைக்குது அந்த எக்ஸ் இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் கிடைக்குது எக்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னாக்கா எக்ஸ் வந்து இப்போ எக்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது இந்த எக்ஸை எடுத்துன்னு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இங்கே எத்தில் வந்து டென் மைனஸ் எக்ஸ் மோல்ஸ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டென் மைனஸ் எக்ஸ் மோல்ஸ் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே எக்ஸ் தெரியும் இந்த எக்ஸை எடுத்து வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண பின்னாடி நமக்கு கே கிடைக்குது கே வந்து எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா கே வந்து ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இதுதான் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் யூனிட் என்னென்னா பர் மினிட் பர் மினிட் வந்து ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான யூனிட் அடுத்து வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் இது இந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்முலாவில் இது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் இதுவும் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்னு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் தானே அதே மாதிரி இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்னு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் தானே அந்த வால்யூம் வந்து என்ன ஆகுனா கேன்சல் ஆகிடும் அதனால் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் இங்கேயும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் இப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன பண்ணலான்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இந்த வால் இந்த வால்யூமை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சரி இந்த வால்யூமை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ரேஷியோவை இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ரேஷியோவை இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ரேஷியோ என்னன்னு சொல்லணும்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரேஷியோன்னு கூட சொல்லலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரேஷியோ கூட சொல்லலாம் ஏன்னா வால்யூம் சேமாக இருக்கிறனால வால்யூம் வந்து கேன்சல் ஆகிக்கிறது அப்படி
எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகலங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகலங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்க சில நேரத்தில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சியூம் ஆகுதுங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சியூம் ஆகுதுங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நட நடக்குது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்க சில நேரத்தில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சியூம் ஆகுதுங்க அப்போது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சியூம் ஆகி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் என்னன்னு சொல்கிறது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னால எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறேன்னா கேல்வானிக் செல்ஸ் அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறேன்னா கேல்வானிக் செல்ஸ் ஓல்டாய்க் செல்ஸ் ஓல்டாய்க் செல்ஸ் அப்படி சொல்கிறேன் கேல்வானிக் செல்ஸ் ஆர் ஓல்டாய்க் செல்ஸ் அப்படி சொல்கிறேங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சியூம் ஆகி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்தால் அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறேன்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்ஸ் எலக்ட்ரோலிசஸ் அந்த ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்கிறேன்னா எலக்ட்ரோலிசஸ் அப்படி சொல்கிறோங்க அப்போ கேல்வானிக் செல் என்ன என்னன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னால எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரோலிசஸ் என்ன என்னன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணிக்கின்னு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணிக்கின்னு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் கேல்வானிக் செல்ஸ்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சார் இப்போ இந்த கேல்வானிக் செல் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கேல்வானிக் செல்லுனாக்க செல்லுனாவே அதில் வந்து மினிமம் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கணுங்க மினிமம் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கணும் ஒரு எலக்ட்ரோட்ல ரிடக்ஷன் நடக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரோட்ல ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் ஆக்சிடேஷன் நடக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோட ஆனோடுன்னு சொல்கிறோம் ரிடக்ஷன் நடக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோட கேத்தோடுன்னு சொல்கிறோம் அதே போல் எலக்ட்ரோலிசஸ்னாவும் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் வேணுங்க மினிமம் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் வேணுங்க ஒரு எலக்ட்ரோடு வந்து என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரோடில் ரிடக்ஷன் நடக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரோடில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் ரிடக்ஷன் நடக்கிறத வந்து கேத்தோடுன்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறத வந்து ஆனோடுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் சரி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்சியூம் ஆனாலும் சரி எதன் வழியாக நடக்குதுன்னா எலக்ட்ரோட்ஸ் வழியாக நடக்குதுங்க எலக்ட்ரோட்ஸ்னா ஆனோடு கேத்தோடு அப்படி சொல்கிறாங்க இப்போ எலக்ட்ரோட்ஸை பற்றி பார்க்கலாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா எலக்ட்ரோட்ஸ் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க பார்க்கணுன்னாக்கா எலக்ட்ரோட்ஸை பற்றி பார்க்கணுங்க எலக்ட்ரோட்ஸ்னா என்ன அன்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னாக்கா எலக்ட்ரோட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ எலக்ட்ரோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சரி இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ்னாக்கா இது என்ன பண்ணுதுன்னா இதன் வழியாக எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி பாஸ் ஆகுங்க எலக்ட்ரோட்ஸ்னாக்கா இங்கே வந்து என்ன நடக்குன்னாக்கா ரிடக்ஷன் நடக்கும் இல்லைன்னா ஆக்சிடேஷன் நடக்குங்க எலக்ட்ரோட்ஸ்னா இதில் என்ன நடக்குன்னா ஒன்று ரிடக்ஷன் நடக்கலாம் இல்லை வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்கலாம் சரி இப்போ வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோட்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் என்னென்னாக்கா மெட்டல் மெட்டல் அயான் மெட்டல் மெட்டல் அயான் எலக்ட்ரோட் மெட்டல் மெட்டல் அயான் எலக்ட்ரோட் இது ஒரு டைப்புங்க இப்போ மெட்டல் என்ற இடத்துல காப்பர் மெட்டல் எடுத்துக்கலாம் மெட்டல் அயான் என்ற இடத்துல காப்பர் அயான் எடுத்துக்கலாம் மெட்டல் என்ற இடத்துல சில்வர் எடுத்துக்கலாம் மெட்டல் அயான் என்ற இடத்துல ஏஜி பிளஸ் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மெட்டல் என்ற இடத்துல அயன் எஃபி எடுத்துக்கிறீங்க மெட்டல் அயான் என்ற இடத்துல ஃபெரிக் எஃபி த்ரீ பிளஸ் எடுத்துக்கலாம் இது போல் மெட்டல் மெட்டல் அயான் எலக்ட்ரோட் இது மாதிரி ஒரு டைப் இருக்குதுங்க சரி நெக்ஸ்ட் டைப் பார்க்கலாங்க நெக்ஸ்ட் டைப் என்னென்னாக்க கேஸ் அயான் ஆஃப் செல் கேஸ் அயான் ஆஃப் செல் இப்போ இங்கே என்ன சொல்லிக்கணும் ஆஃப் செல்னு சொல்லிக்கும் இங்கே என்ன சொல்லிக்கணும் எலக்ட்ரோடுன்னு சொல்லிக்கும் எலக்ட்ரோடும் ஆஃப் செல்லும் ஒன்று தாங்க ஏன்னா எலக்ட்ரோடுன்னு எடுத்துக்கினீங்கன்னா அதில் ஒன்று ரிடக்ஷன் நடக்கணும் இல்லைனா ஆக்சிடேஷன் நடக்கணும் இப்போ ரிடக்ஷனும் ஆக்சிடேஷனும் ரெண்டுமே நடந்தால் தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா செல்லுனா கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன்னா ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் ஒரு எலக்ட்ரோடில் ரிடக்ஷன் இன்னொரு எலக்ட்ரோடில் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா செல்லுனா மினிமம் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் வேணும் அப்போது செல்லுனாக்கா மினிமம் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் வேணும்
கேஸ் வந்து குளோரின் சிஎல் டூ கேஸ் அயான் வந்து சிஎல் மைனஸ் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் சிஎல் டூ கேஸ் சிஎல் மைனஸ் அப்படி எடுத்துக்கலாம் புரோமின் கேஸ் பிஆர் டூ கேஸ் பிஆர் மைனஸ் அப்படி எடுத்துக்கலாம் இது போல கேஸ் அயான் ஆப்சில்ட்டு சொல்றோங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்குறோம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னாக்க மெட்டல் 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 இன்சாலபிள் சால்ட் மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட் மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட் ஆனியான் ஆப்சில் ஆனியான் ஆப்சில் ஆனியான் ஆப்சில் ஓகேங்க இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓகேங்க நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தாங்க செல் ரியாக்ஷன் என்னாக்கா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் அது இன்னும் கரெக்டு தாங்க செல் ரியாக்ஷன்ன்றது ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஓகேங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோட் என்னென்னாக்கா மெட்டல் மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட் ஆனியான் ஆப்சில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் அந்த இடத்துல என்ன எடுத்துக்கலாம்னாக்கா மெட்டல் அந்த இடத்துல சில்வர் மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட் அந்த இடத்துல சில்வர் குளோரைட் ஆனியான் என்ற இடத்துல சிஎல் மைனஸ் அது போல எடுத்துக்கலாங்க மெட்டல் அந்த இடத்துல சில்வர் மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட்னா சில்வர் குளோரைட் ஆனியான் என்ற இடத்துல சிஎல் மைனஸ் அப்படி எடுத்துக்கலாங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாங்க இந்த மெட்டல் மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட் ஆனியன் ஆப்சில் மெட்டல் அந்த இடத்துல மெர்குரி மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட் அந்த இடத்துல மெர்குரஸ் குளோரைட் மெர்குரஸ் குளோரைட் இது வந்து இன்சாலபிள் சால்ட் மெர்குரி என்றது லிக்விட் மெர்குரஸ் குளோரைட் என்றது சாலிட் மெர்குரி என்றது லிக்விட் மெர்குரஸ் குளோரைட் என்றது சாலிட் அடுத்து வந்து ஆனியான் இங்க என்ன ஆனியான் இருக்குதுன்னா சிஎல் மைனஸ் அப்போ சிஎல் மைனஸ் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் சிஎல் மைனஸ் வந்து ஆக்வஸ் சொல்யூஷனா இருக்கணுங்க சரி இங்க வந்து மெட்டல் என்ன எடுத்துக்கணும்னா மெர்குரி எடுத்துக்கணும் மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட் என்னன்னாக்கா மெர்குரஸ் குளோரைட் ஆனியான் என்னன்னாக்கா மெர்குரஸ் குளோரைட்ல என்ன ஆனியான் இருக்குதுன்னா சிஎல் மைனஸ் அப்ப அந்த சிஎல் மைனஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஆக்வஸ் சொல்யூஷனா எடுத்துக்கணும் அப்ப சிஎல் மைனஸ் வந்து சாலுபிள் சால்ட்டா இருக்கணும் சாலுபிள் சால்ட்னா கேசிஎல் பொட்டாசியம் குளோரைடு அது போல எடுத்துக்கிறோங்க சரி இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்றது இந்த எலக்ட்ரோட் எப்படி இருக்கும் அண்டு நம்ம பார்க்கலாங்க இந்த எலக்ட்ரோட் எப்படி இருக்கும்ட்டு பார்க்கலாங்க ஒரு பியூரேட் எடுத்துக்கிறோங்க ஒரு பியூரேட் எடுத்துக்கிறோம் பியூரேட்டினுடைய அமைப்பு இப்படி இருக்குது இங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுல வந்து என்ன பண்றோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மெர்குரி எடுத்துக்கிறோங்க இந்த இடத்துல என்ன எடுத்துக்கணும்னா மெர்குரி எடுத்துக்கணுங்க இந்த மெர்குரி லிக்விட் எடுத்துக்கிறோங்க அடுத்து என்ன எடுத்துக்கிறோம்னாக்கா அடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பேஸ்ட் எடுத்துக்கிறோங்க இது என்ன பேஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேஸ்ட்ல என்ன இருக்குதுன்னாக்கா மெர்குரஸ் குளோரைட் ஹெச்ஜி சிஎல் டூ ஹெச்ஜி டூ சிஎல் டூ பிளஸ் ஹெச்ஜி இந்த பேஸ்ட் இருக்குதுங்க இந்த ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மெர்குரியும் மெர்குரி மெர்குரஸ் குளோரைடையும் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணால் அது பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்க சரி இப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கினீங்கன்னா பேஸ்ட் இந்த பேஸ்ட்ல என்ன இருக்குதுன்னா மெர்குரஸ் குளோரைட் அண்ட் மெர்குரி இருக்குதுங்க அடுத்து என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னா தேர்ட் என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னாக்கா இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னாக்கா சிஎல் மைனஸ் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் சிஎல் மைனஸ் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறீங்க சிஎல் மைனஸ் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னா பொட்டாசியம் குளோரைடை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிஎல் மைனஸ் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அந்த ஆக்வஸ் சொல்யூஷனை எடுத்துக்கிறீங்க சரி இப்போ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோட் இந்த எலக்ட்ரோடை கனெக்ட் பண்ணணும்ல கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்யணும்னாக்கா இந்த எலக்ட்ரோடை கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த எலக்ட்ரோடை கனெக்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா ஒரு பிளாட்டினம் ஒயர் இப்படி ஒரு பிளாட்டினம் ஒயர் எடுத்துக்கணுங்க இது என்னன்னாக்கா பிளாட்டினம் ஒயர் இது என்னன்னாக்கா பிளாட்டினம் ஒயருங்க அடுத்து இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா பிளாட்டினம் ஃபாயில் இது என்னென்னா பிளாட்டினம் ஃபாயில் பிளாட்டினம் பிளேட் பிளாட்டினம் ஃபாயில் இது இதுக்கு என்ன கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னாக்கா இதுக்கு என்ன கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்கனாக்கா என்ன கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிளாட்டினம் பிளாக் பிளாட்டினம் பிளாக்னாக்கா அது ஒரு கொலாய்டல் சொல்யூஷன் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் பிளாட்டினம் பிளாக் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதாங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் மெட்டல் மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட் ஆனியன் ஆப்சைல்னாக்கா இதுதாங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் சரி இப்போ வந்து இந்த எலக்ட்ரோடு இந்த எலக்ட்ரோடு சப்போஸ் இந்த எலக்ட்ரோடு வந்து இந்த எலக்ட்ரோடில் ரிடக்ஷன் நடக்குது ரிடக்ஷன் நடக்கிறதா வச்சுக்கலாம் ரிடக்ஷன் நடக்கிறதா வச்சுக்கலாம் இந்த எலக்ட்ரோட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா ரிடக்ஷன் நடக்குது இப்போ ரிடக்ஷன்னாக்கா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் யார் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணுவாங்க இப்போ மெர்குரி எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணிச்சுன்னா இது நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் நம்பராக
Cl minus con the argon configuration. Argon configuration na noble gas configuration. Noble gas configuration na idhuk mele idhi electron ay edukka idh gain panna idh. Idhuk mele idhi electron ay gain panna idh. Yena idhuve noble gas configuration, stable configuration leirku mudhi idh eppadi electron ay gain panna panna idh. Abdi na idh reduction ko pogad. Abdi na Cl minus reduction ko pogad. Mercury reduction ko pogad. In the solution la K plus irko. In the K yena idh ondi KCl aqueous solution dena. In the solution la K plus irko. K plus kundi yena electronic configuration ondi argon configuration. That is noble gas configuration, that is stable configuration. Then K plus is electron gain, that is the reduction. Then who is the reduction? Who is the chances of reduction? This is Mercurus, Hg plus. In Mercurus, Mercury oxidation number is plus 1. This Mercurus is oxidation, sorry, reduction. If you do not have reduction, then you can use Mercurus chloride. What do you do with Mercurus chloride? Mercurus chloride is reduction. This is reduction. Mercurus chloride is insoluble solid. Sorry. This is reduction. This is the electron gain. Now, how do you see Mercurus chloride? How do you see Mercury? How do you see Mercury? Okay, here is a bond. Here is a plus 1 oxidation number. This is a plus 1 oxidation number. Cl minus Cl minus. How do you see Mercurus chloride? In Mercurus chloride, Mercury oxidation number is plus 1. अपन इंद मिर्कुरस Hg प्लस से ना पन्ने तो ना उरे इलेक्ट्रॉन ऐड तो गने ना वो मार देना मिर्कुरिया मारी किधे मिर्कुरिया मारी किधे मिर्कुरी वंदे लिक्विड स्टेट लड़कोंगा मिर्कुरी वंदे लिक्विड स्टेट लड़को इप्पे गने ना सोलेट को ना मिर्कुरस क्लोराइड मिर्कुरस क्लोराइड फॉर्मूला ना ना Cl माइनस Cl माइनस इंदर एचजी जी प्लस वन ऐना पन्ने देना इलेक्ट्रॉन ऐड तक दे इलेक्ट्रॉन ऐड तक ने मर्कुरी आमारे दे मर्कुरी वंदे लिक्विड गे इंदर एचजी जी प्लस वन इलेक्ट्रॉन ऐड तक ने ना आमारे देना मर्कुरी आमारे दे सर इप्पो इंदर एचजी जी प्लस वन इलेक्ट्रॉन ऐड तक ने मर्कुरी आमारे किच सर मर्कुरी � इन द एचजी एचजी प्लस मर्कुरी से इलेक्ट्रॉन ये तीन मर्कुरी हमारे नाले रिमाइंडिंग इन्हर को देना सीएल माइनस सीएल माइनस एंगी को देना सीएल माइनस एक्वस सॉल्यूशन को पहले सीएल माइनस ये तीन इन्हर टू आमंग इंगो वंदे इन्हर को देना इन द बांड ब्रेक आई डूंगा एचजी प्लस के एचजी प्लस के डेल अब उन दिन इंगेरे रिएक्शन ये तो पहले नाटन दे रखेंगे ये पे इंगेरे रिएक्शन ना पाक लाना अब डी ना इंगेरे को कुड़िये मिर्कुरस क्लोराइड इंगेरे को कुड़िये मिर्कुरस क्लोराइड इलेक्ट्रॉन ये इर्तिक ने ना वो मार देना मिर्कुरिया मार दे अंदर मिर्कुरी इंगी को अंदर देंगे इंगेरे को कुड़िये मिर्कुर इंगे रखो कुड़े मर्कुरस क्लोराइड लेर को कुड़े मर्कुरस सयान मर्कुरिया मारन अपनाडी सीएल माइनस है ना पन्ने देना इंद इंगी क्यों आए देंगे सीएल माइनस सयान सिंगी क्यों आए देंगे इंद ऐर्थ क्यों आए देंगे ये तो पॉले रिडक्शन ना रखेंगे अब डी ना इंद इलेक्ट्रोड रिडक्शन को पोद ना इंगे रखो कुड़े इप्पो इन द इलेक्ट्रोड सपोज एनोडा एक्ट आच्छे ना ऑक्सीडेशन नडको ऑक्सीडेशन ना अपड़िये ऑपोसिटा नेनिंगे इधक ऑपोसिटा नडकोंगे रिएक्शन ऑपोसिटा ऑफ रिएक्शन नडकोंगे ऑपोसिट इन द इधक ऑपोसिट अदाव द इधु वंदी पुडी मारुं इधु वंदी पुडी मारुं अदाव द इन्द मेरकुरी वंदी इलेक्ट्रॉन ए लूस पनी टे मेरकुरा सायन अमरो अंदर मेरकुरा सायन सीएल माइनस एक्वा सॉल्यूशन लग कोगडे सीएल माइनस वड़ा कंबाइन आई टे मेरकुरा स्क्लोराइड सॉलिड आ मारुं अपन ऑक्सीडेशन है ना नडको इंगेर को कुड़िया मेरकुरी इलेक्ट्रॉन से लूस पनी की ने मेरकुरा सायन है इंगी कोगो इंगेर अंद वंदा मेरकुरा सायन इंगेर इंद सीएल सर इंदर इंदर केस के इन्नोर एग्जाम्पल आप आकलन इप्पे इन्नोर एग्जाम्पल कोरो इप्पे इन्नोर एग्जाम्पल कोरो इन्नोर एग्जाम्पल है ना नका इन्नोर एग्जाम्पल है ना नका मेरकुरी 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 कॉक्साइड मेरकुरी कॉक्साइड ओएच माइनस एक्वस ओएच माइनस एक्वस इंदर एग्जाम्पल कोरो इप्पे मेरकुरी अंडर द लिक्विड OH minus under the aqueous solution, sir. Now, this metal is mercury, that is correct. Metal insoluble salt is mercury coxide. Metal insoluble salt. Metal insoluble salt is mercury coxide, HGO. Sir, HGO is salt in solama. 
சரி நீங்க என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோடுக்கு யூஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க அந்த பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோடு இல்லைன்னா எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க பீரூட்ல வந்து மெர்குரி வந்து லிக்விடா இருக்குது மெர்குரஸ் குளோரைட் சாலிடா இருக்குது சிஎல் மைனஸ் ஆக்வஸும் சொல்யூஷனா இருக்குது அப்ப எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியும் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ ஒயர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணா தானங்க ஒரு செல்லு அப்ப தானங்க ஒரு லைட் எரியும் இல்லைன்னா லைட் எப்படிங்க எரியும் அப்ப பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோடு இருந்தா தானே கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் பிளாட்டினம் ராட இங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கும் அதனால இது பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோடு சொல்லிட முடியாது அந்த பிளாட்டினம் வந்து இன்னட் அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு வராது சரிங்க இப்ப வந்து இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா மெட்டல் வந்து மெர்குரி மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட் வந்து என்னன்னாக்கா மெர்குரிக் ஆக்சைடு இங்க ஆனியான் என்னன்னாக்கா ஓஹெச் மைனஸ் சரி இதுல வந்து ஆனியான்ன்றது ஆனியான்ன்றது ஓ ஆக்சிஜன் தானே ஆனியான்ன்றது ஆக்சிஜன் என்னும்போது ஆக்சைடு தானே ஆனியானா வரணும் ஏன் ஓஹெச் மைனஸ் ஏது நீங்க அன்ட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நம்ம பாக்கலாங்க அதுக்கு என்னன்னு பாக்கலாங்க ஏன் அப்படி ஏதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப சோடியம் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிறோம் சோடியம் ஆக்சைடு வந்து சாலிடுங்க இத வாட்டர்ல ஆட் பண்ணாக்க வாட்டர் லிக்விட்ல ஆட் பண்றீங்க என்ன உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன்ல என்ஏ பிளஸ் அயான்ஸ் இருக்கும் என்ஏ பிளஸ் ஆக்வஸ் இருக்கும் அடுத்து ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இது போல இருக்குதுங்க அப்படி சோடியம் ஆக்சைடை நீங்க வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன் தான் கிடைக்குமே தவிர சோடியம் ஆக்சைடு சொல்யூஷன் கிடைக்காது ஏன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சைடு ஆக்சைடு வந்து ஓ டூ மைனஸ் ஆக்சைடு இஸ் ஸ்ட்ராங்லி பேசிக் ஆக்சைடு என்ன சொல்லணும் ஸ்ட்ராங்லி பேசிக் இதனுடைய பேசிக் நேச்சர் இந்த ஆக்சைடுடைய பேசிக் நேச்சர் வாட்டருனுடைய பேசிக் நேச்சரை விட அதிகங்க வாட்டருனுடைய பேசிக் நேச்சரை விட அதிகங்க இந்த ஆக்சைடுனுடைய பேசிக் நேச்சர் வாட்டருனுடைய பேசிக் நேச்சரை விட அதிகம் அப்போ ஆக்சைடுக்கு பேசிக் நேச்சர் அதிகம் இந்த ஆக்சைடுக்கு பேசிக் நேச்சர் அதிகம் வாட்டருக்கு பேசிக் நேச்சர் கம்மி அப்படின்னா வாட்டருக்கு பேசிக் நேச்சர் கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சைட வாட்டர்ல எடுத்து போட்டா ஆக்சைடு என்னவா ஆக்ட் ஆகும் வாட்டர் என்னவா ஆக்ட் ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க ஆக்சைட வாட்டர்ல எடுத்து போட்டா வாட்டர் என்னவா ஆக்ட் ஆகும் ஆக்சைடு என்னவா ஆக்ட் ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா ஆக்சைடுக்கு பேசிக் நேச்சர் அதிகமா இருக்குது வாட்டர் விட அப்போ ஆக்சைடு என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுன்னாக்கா ஆக்சைடு வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுன்னா பேஸ் ஆக்ட் ஆகுது வாட்டர் வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுன்னாக்கா ஆசிடா ஆக்ட் ஆகுது அப்போ வாட்டர் ஆசிட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னாக்கா வாட்டர் வந்து ஆசிட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இது ஹெச் பிளஸ் டொனேட் பண்ணல வாட்டர் வந்து ஆசிட் ஆசிட் வந்து ஹெச் பிளஸ் டொனேட் பண்ணும் பேஸ் வந்து ஹெச் பிளஸ் அக்செப்ட் பண்ணும் வாட்டர் வந்து ஹெச் பிளஸ் டொனேட் பண்ணிடுச்சுன்னா வாட்டர்ல இருந்து ஹெச் பிளஸ் போயிடுச்சுன்னா வாட்டர்ல என்ன ரிமைனிங் இருக்கும் ஓஹெச் மைனஸ் ரிமைனிங் இருக்கும் ஓஹெச் மைனஸ் ரிமைனிங் இருக்கும் இந்த ஆக்சைடு ஹெச் பிளஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா இந்த ஆக்சைடு என்னவோ மாறிக்கும் ஓஹெச் மைனஸா மாறிக்கும் ஆக்சைடு வந்து ஹெச் பிளஸ் எடுத்துக்கிச்சுன்னா ஓஹெச் மைனஸா மாறிக்குது அப்போ ஆக்சைடு வாட்டர்ல எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஓஹெச் மைனஸா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஆக்சைடு வந்து வாட்டர்ல எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுனாக்கா ஆக்சைடு வந்து வாட்டர்ல எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுனாக்கா ஓஹெச் மைனஸா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனால தான் இங்க ஆனியான் வந்து ஆக்சைடு இருந்தாலும் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் ஓஹெச் மைனஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா ஆக்சைடு வில் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆக்சைடு வந்து வில் நாட் ஆக்சைடு வந்து ஆக்வஸ் சொல்யூஷன்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அது எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுனா ஓஹெச் மைனஸ தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஓஹெச் மைனஸ தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சரி அப்படின்னா இப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா மெட்டல் வந்து மெர்குரி மெட்டல் இன்சாலபிள் சால்ட் என்ற இடத்துல மெர்குரி ஆக்சைடு எடுத்துக்கிறோம் ஆனியன் என்ற இடத்துல ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்வஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்வஸ் இப்ப இதை எப்படி கனெக்ட் பண்றது இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது பார்க்கலாம் இப்ப பியூரேட் எடுத்துக்கிறோம் பியூரேட் எடுத்துக்கணும் இந்த பியூரேட் இங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் பியூரேட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா மெர்குரி லிக்விட் எடுத்துக்கிறோம் மெர்குரி லிக்விட் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து என்ன பண்றோம்னாக்கா இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்னா பேஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல பேஸ்ட் என்ன பேஸ்ட்னாக்கா இந்த பேஸ்ட்ல என்னென்ன மிக்ஸ் பண்றோம்னாக்கா ஹெச்ஜி ஓ அண்டு ஹெச்ஜி ஹெச்ஜி ஓ வந்து சாலிடா இருக்குது ஹெச்ஜி வந்து லிக்விடா இருக்குது இந்த பேஸ்ட வந்து இந்த பேஸ்ட வந்து இங்க எடுத்துக்கணும் அடுத்து
இந்த எலக்ட்ரோடு கனெக்ட் பண்ண முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க ஒயர் வச்சு கனெக்ட் பண்ண முடியுமா ஒயர் வச்சு கனெக்ட் பண்ண முடியாது அதுக்காக என்ன பண்றோம்னாக்கா இன்னொரு இதுல வந்து பிளாட்டினம் ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் பிளாட்டினம் ஒயர் இப்படி டிப் பண்ணிடுறோம் இது என்னென்ன பிளாட்டினம் ஒயர் பிளாட்டினம் ஒயரை டிப் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன பண்றேன்னா பிளாட்டினம் ஃபாயில் இது என்னென்ன பிளாட்டினம் ஃபாயில் கோட்டட் வித் பிளாட்டினம் பிளாக் பிளாட்டினம் ஃபாயில் கோட்டட் வித் பிளாட்டினம் பிளாக் இதுதாங்க எலக்ட்ரோடனுடைய அமைப்பு இப்போ பிளாட்டினம் ஒயர் எதுக்குன்னு புரியுதா பிளாட்டினம் ஒயர் இல்லைன்னாக்கா இந்த எலக்ட்ரோட வந்து இன்னொரு எலக்ட்ரோட ஒயர் வச்சு கனெக்ட் பண்ண முடியாது சரி அதனால தான் இது மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் சரி இப்போ இந்த எலக்ட்ரோடில் சப்போஸ் இந்த எலக்ட்ரோடு கேத்தோட ஆக்ட் ஆகுது கேத்தோட ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த எலக்ட்ரோடில் என்ன நடக்குன்னா ரிடக்ஷன் நடக்கும் இந்த எலக்ட்ரோடு சப்போஸ் கேத்தோட ஆக்ட் ஆகுது கேத்தோட ஆக்ட் ஆகுதுன்னாக்கா இந்த எலக்ட்ரோடில் என்ன நடக்குன்னா ரிடக்ஷன் நடக்கும் இப்போ ரிடக்ஷனுக்கு யார் போவாங்க அன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெர்க்குரிக் ஆக்சைடில் இருக்கக்கூடிய மெர்க்குரி தாங்க போகும் இந்த ஹெச்ஜிஓ இந்த ஹெச்ஜிஓவை எப்படி எழுதுறோன்னாக்கா ஹெச்ஜிஓ எப்படி எழுதுறோன்னா ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் ஓ டூ மைனஸ் எழுதுறோம் இந்த ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ்ஸை மெர்க்குரிக் கண்டு சொல்கிறோம் இந்த ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கணும் என்னவா மாறுதுன்னா மெர்க்குரியாக மாறிக்கிறது இந்த மெர்க்குரிக் ஆக்சைடு மெர்க்குரிக் ஆக்சைடில் ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் இருக்குது இந்த ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கணும் மெர்க்குரியாக மாறிடுது ரிமைனிங் என்ன இருக்குதுன்னா ஓ டூ மைனஸ் இருக்குது இந்த ஓ டூ மைனஸ் என்ன பண்ணுன்னா இந்த சொல்யூஷனுக்கு போகும் எந்த சொல்யூஷனுக்கு போகுதுன்னா இந்த சொல்யூஷனுக்கு போகுது சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ரு கிட்ட போகுது வாட்ரு கிட்ட போயிட்டு வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துக்கணும் என்னவா மாறிக்குதுன்னா ஓஹெச் மைனஸாக மாறிக்குது வாட்ரு வந்து ஹெச் ப்ளஸ் கொடுத்ததுனால அதில் ரிமைனிங் என்ன இருக்குதுன்னா ஓஹெச் மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் வாட்டர் அப்படி எதுக்கிறோம் அப்போ இங்கே என்ன நடந்துருக்குதுனாக்கா இங்கே ரிடக்ஷன் நடக்குது இங்கே ரிடக்ஷனில் யார் ரிடக்ஷனுக்கு போகிறாங்கன்னா மெர்க்குரிக் ஆக்சைடு தான் ரிடக்ஷனுக்கு போகுது மெர்க்குரிக் ஆக்சைடில் யார் ரிடக்ஷன் போகிறாங்கன்னா மெர்க்குரிக் அயான் மெர்க்குரிக் அயானுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஹெச்ஜி டூ அந்த ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கணும் மெர்க்குரி மெர்க்குரியாக மாறிடுது அடுத்து ஆக்சைடு இருக்குது ஆக்சைடுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஓ டூ மைனஸ் இந்த ஓ டூ மைனஸ் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துக்கணும் ஓஹெச் மைனஸாக மாறிக்குதுங்க ஓஹெச் மைனஸ் சொல்யூஷனுக்கு போயிடுங்க சரி இப்போ நல்லா பாருங்கள் இங்கே பேஸ்ட்டு இந்த பேஸ்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னா ஹெச்ஜி ஓ இருக்குது இந்த ஹெச்ஜி ஓவில் வந்து இந்த மெர்க்குரி கையான் இந்த மெர்க்குரி கையான் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கணும் மெர்க்குரியாக மாறிடுது அந்த மெர்க்குரி இங்கேக்கு வந்துடுங்க இந்த இடத்துக்கு வந்துடுங்க அப்புறம் இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா ஆக்சைடு இருக்கும் ஓ டூ மைனஸ் இருக்கும் இந்த ஓ டூ மைனஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சொல்யூஷனுக்கு போயிடுங்க சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகிட்டு என்னவா மாறிடுதுன்னா ஓஹெச் மைனஸ் அயன்ஸாக மாறிடுதுங்க ஓஹெச் மைனஸ் அயன்ஸாக மாறிடுதுங்க இதுதாங்க கேத்தோட் இது வந்து கேத்தோட ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே ரிடக்ஷன் நடக்கும் ரிடக்ஷன் இப்படி இருக்குங்க சப்போஸ் இது வந்து ஆனோட ஆக்ட் ஆகுது இது ஆனோட ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் ஆக்சிடேஷன் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்படியே நடக்குங்க இப்படி ரியாக்ஷன் நடக்குங்க ரியாக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்குங்க அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய மெர்க்குரி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணிவிட்டு மெர்க்குரி கையானாக மாறிடும் மெர்க்குரி கையான் இங்கே சொல்யூஷனுக்கு போயிடுங்க இங்கே சொல்யூஷன்லேருந்து வாட்ரு வரும் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய அது இங்கே சொல்யூஷன்லேருந்து ஓஹெச் மைனஸ் வரும் அந்த ஓஹெச் மைனஸ்லேருந்து இந்த மெர்க்குரி கையான் ஆக்சைடு எடுத்துக்கணும் மெர்க்குரி ஆக்சைடாக மாறிக்குங்க சரிங்க இப்போ அப்படின்னா ஆனோடினா இந்த ரியாக்ஷன் இந்த ஆனோடினா இப்படி ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் அன்ட்டு சொல்கிறேங்க ஆப்போசிட்டாக நடக்கும்ட்டு சொல்கிறேங்க நெக்ஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோட்ஸில் நெக்ஸ்ட் டைப்புக்கு போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டைப் என்னென்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிடாக்ஸ் ரிடாக்ஸ் எலக்ட்ரோடு ரிடாக்ஸ் எலக்ட்ரோடு அப்படி இல்லைன்னா ரிடாக்ஸ் ஆப்செல் ரிடாக்ஸ் ஆப்செல்ன்ட்டு சொல்லுங்க இந்த ரிடாக்ஸ் ஆப்செல்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம்னாக்கா இந்த இடத்துல சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த சொல்யூஷனில் என்ன இருக்குதுனாக்கா எஸ்என் டூ ப்ளஸ் ஆக்வஸ் இருக்குது அப்புறமா எஸ்என் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆக்வஸ் இருக்குது ஸ்டானஸ் ஸ்டானிக் எஸ்என் டூ ப்ளஸ்னா ஸ்டானஸ் எஸ்என் ஃபோர் ப்ளஸ்னா ஸ்டானிக் அப்படி சொல்கிறேங்க இது போல் எடுத்துக்கணுங்க இப்போ இது வந்து சொல்யூஷன் எஸ்என் டூ ப்ளஸ் வந்து லிக்விட் சொல்யூஷன் எஸ்என் ஃபோர் ப்ளஸ் லிக்விட் சொல்யூஷன் அப்போ இந்த எ